Hello everyone and welcome to EduTap. So guys, we are back again with a new session of uh, English for CB Grade A 2020. So guys, uh, first of all, I hope you are safe, you are all in your home and all of you are following the lockdown. So we have to fight this uh, epidemic and we have to fight this uh, problem of coronavirus and come out as a strong society guys. So you are in your home, you are in your home. Spend time with your family and invest this this time in uh, preparation of your exams, guys. So, today I have brought a very crucial topic. I have come reading comprehension. Now, I have heard many students, guys, say this, listen to this, see this, see this. That in reading comprehension, there is a lot of problem. We don't get answers, or we don't get answers. How to find answers? We don't understand. We don't understand. We don't understand. We don't understand. This and that. तो आज मैं सारा डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के के क्या ट्रिप्स एंड ट्रिक्स हैं और फिर आज एक प्रैक्टिस भी करते हैं साथ के साथ एक कॉम्प्रिहेंशन साथ के साथ प्रैक्टिस भी करके देखते हैं कि कितना टाइम लगता है और हमें कितना हमें उसमें कैसे उसमें हमने टाइम सेव करना है अपने एग्जाम में तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस क्योंकि इस पे कम से कम आपके ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट एटलीस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं आप ठीक है आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम आप देते हो कोई भी एग्जाम आप देते हो चाहे वो सीबी हो चाहे वो आरबीआई हो चाहे वो कोई भी बैंकिंग स्टेट बेस्ड एग्जाम हो उसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमेशा आता है एंड इट होल्ड्स अ ह्यूज वेटेज इन द पेपर तो हमें उसको अच्छे से तैयार करना है ताकि हम इसको प्रैक्टिस कर पाए और उसमें मार्क्स निकाल पाए ठीक है तो शुरू करते हैं चलो सेशन अच्छा एक और रिक्वेस्ट गाइज आप सब जानते हो वी आर ऑल इन वी आर ऑल एट आर होम्स एंड वी आर स्टक इन दिस प्रॉब्लम ऑफ लॉकडाउन तो हम सब ये रिकॉर्डिंग्स अपने घर से कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा जो साउंड का जो इशू है क्योंकि हमारे पास वो प्रोफेशनल uh, इक्विपमेंट नहीं है जो ऑफिस में होते हैं राइट right? तो हम जो घर पे हैं हम उसी से आपको ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्लीज आवाज थोड़ा सा प्लीज मैनेज कीजिए थोड़ा सा थोड़े दिन बेयर कर लीजिए जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा विल बी बैक विद विद द सेम क्वालिटी दैट वी यूज टू प्रोवाइड यू ठीक है तो वीडियो सेशंस पे शुरू हो जाएंगे अभी सिर्फ ये आपके रिकॉर्डिंग सेशंस हैं तो आप इसको समझ सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो इसे तैयारी कर सकते हो चलो गए शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को जो मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम आते देखा है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में वो क्या है कि बच्चा सिर्फ पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है ठीक है पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है अब इसका सोल्यूशन क्या है फिर ये देखिए आप बच्चा फंसता है कहाँ पे अब ये समझ गए सबसे पहले होता क्या है हम क्या करते हैं हम पेपर में कॉम्प्री सबसे पहले ये समझो यार कॉम्प्रीहेंशन वो पेपर में देता क्यों है वो क्या चीज टेस्ट करना चाहता है वो ये देखना चाहता है आप कितनी स्पीड से पढ़ सकते हो या आप कितना समझ सकते हो या एक बार पढ़ के कितना आपको याद रहता है नहीं वो तो ये देखना चाहता है कि आप कोई अनसीन पैसेज अगर आपको दे दिया जाए तो आप उसको पढ़ने में कितना टाइम लगाओगे और उसको पढ़ के कितना अच्छे से समझ पाओगे उसे कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं गाइस तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉम्प्रीहेंशन जो हम बचपन से करते भी आ रहे हैं स्कूल लाइफ से एक पैसेज दे देते हैं आपको और फिर पैसेज पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आंसर करने होते हैं सेम यही इस पेपर में होता है बट द लेवल ऑफ द पैसेज इज हायर वो बचपन वाला नहीं होता इट्स बेसिकली यू नो हायर देन योर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड और ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड तो अब देखते हैं इसको हमें कैसे करना है पेपर में अब बच्चा फंसता कहाँ पे है बच्चा कहते हैं सर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें अब होता क्यों है पता है हम क्या करते हैं हम जैसे ही पेपर में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखते हैं ना हम आंख बंद करके उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं राइट और ये प्रॉब्लम है उसमें गाइस अब होता क्या है देखना अब कॉम्प्रीहेंशन होता है इट्स समवट अराउंड थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड वर्ड्स ठीक है और उसको पढ़ने में कम से कम लग जाते हैं पाँच से सात मिनट अब हम क्या करते हैं हमने कॉम्प्रीहेंशन देखा पेपर में उसको पढ़ना शुरू कर दिया हमने सात आठ मिनट पूरा ध्यान लगा के उसको पढ़ा फिर हम आए क्वेश्चन में अब हुआ क्या एग्जाम्पल देखना जैसे क्वेश्चन नंबर वन पहला क्वेश्चन आया वॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज वॉज द मेन कॉज ऑफ मैं वैसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मेन कॉज ऑफ टेररिज्म इन अमेरिका तो अब आपको ये हुआ कि हाँ यार कुछ मेन कॉज ऑफ टेररिज्म बताया तो था काफी सारी बातें हुई थी लेकिन एक बार फिर भी कन्फर्म कर लेता हूँ तो आप क्या करते हो आप दोबारा पैसेज में जाते हो दोबारा पढ़ना शुरू करते हो और दोबारा से फिर अपना आंसर ढूंढते हो ठीक है दूसरे क्वेश्चन पे आते हो फिर क्वेश्चन पढ़ते हो और फिर उसके ऑप्शंस को अपने पैसेज में ढूंढते हो तो इस तरह से अगर आप छह सात क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आप कितनी बार पैसेज पढ़ रहे हो ये बताओ जरा एक बार हाँ जी छह बार सात बार 
एक बार पहले भी तो पढ़ दिया शुरू में तो इतनी बार पैसेज पढ़ के और आप अपने छह क्वेश्चन आंसर कर रहे हो आपने दस बारह मिनट सिर्फ अपने कॉम्प्रीहेंशन में खराब कर दिया लेकिन अगर आज जो ट्रिक दे रहा हूँ आपको अगर आप ये यूज करोगे ना वैसे कभी टाइम वेस्ट नहीं होगा पेपर में ये याद रखना तो आप अपना टाइम कम से कम आधा टाइम बचा लोगे आप इस ट्रिक से तो अब ये ट्रिक क्या है वो समझना गए जो शायद आप कुछ को पता भी होगी और कुछ पहली बार भी समझेंगे लेकिन इसको समझना किस तरह से वो देखते हैं गाइज सो लेट्स बिगिन द सेशन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो सबसे अच्छी ट्रिक क्या है गाइज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की रिवर्स रीडिंग अब रिवर्स रीडिंग क्या होती है रीड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज बिफोर रीडिंग द पैसेज क्या मतलब है इसका गाइज हमेशा कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने से पहले अपने क्वेश्चन पढ़ो गाइज उसके दो बहुत बड़े फायदे होंगे वो दो फायदे क्या होंगे वो समझना पहला फायदा आपको ये पता चलेगा कि पैसेज किस बारे में है उसका टॉपिक क्या है उसकी टोन क्या है और दूसरा आपको ये पता चलेगा कि मुझे पैसेज में ढूंढना क्या है एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको देखने मैं आपके सामने पांच क्वेश्चन रख रहा हूँ इन पांच क्वेश्चन को समझना और इन पांच क्वेश्चन को समझ के आप देखना कि हम कितने कितना कुछ समझ पाते हैं हम पैसेज के बारे में ठीक है वो है इसका क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ टेररिज्म इन अमेरिका अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज द मेन व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ टेररिज्म इन अमेरिका सेकेंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द ऑथर वट इज द What is the difference between uh, chemical terrorism and बायो टेररिज्म ठीक है अकॉर्डिंग टू द ऑथर वट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल टेररिज्म एंड बायो टेररिज्म क्वेश्चन नंबर थ्री वट वर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द अटैक्स ऑफ नाइन इलेवन ऑन द वर्ल्ड ठीक है वट वर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द अटैक्स ऑफ नाइन इलेवन ऑन द वर्ल्ड क्वेश्चन नंबर फोर वट वॉज द मेजर डिसीजन टेकन इन द पीस ट्रीटी ऑफ स्विट्जरलैंड in the year 2003 what was the major decision taken in the peace treaty of the uh, in switzerland in the year 2003 and passage number 5 what according to the author uh, is the main idea of the passage or main theme of the passage ab aise question wo dalta hai to guys ye panch question diye maine aapko ab ek bar dekhna passage ke bare mein aapko abhi tak kuch bhi nahi pata ye main example de raha tha theek hai lekin aap in questions ko पढ़ के या समझ के आप कितना कुछ जान सकते हो पैसेज के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन पैसेज किस बारे में होने वाला है आप ये सोच सकते हो ये जो क्वेश्चन थे हाँ जी अटैक्स ऑफ 9/11 टेररिज्म तो आई थिंक मेन जो इसका जो आइडिया होगा मेन जो हम समझ सकते हैं कि एग्जाम का जो मेन थीम होगा वो क्या होगा टेररिज्म राइट और पहली चीज तो हमें ये पता चल गई कि टेररिज्म के ऊपर पैसेज है और दूसरा हमें क्या पता चला कि जो पूरा पैसेज है ये इसमें हमें ढूंढना क्या क्या है अब ढूंढना क्या क्या है मतलब सबसे पहले तो हमारे कीवर्ड्स क्या हैं इसमें सबसे पहले व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ टेररिज्म इन अमेरिका तो हमारे कीवर्ड क्या हुए मेन कॉज ऑफ टेररिज्म मतलब कॉज ऑफ टेररिज्म और अमेरिका दूसरा व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द डिफरेंस बिटवीन बायो टेररिज्म एंड केमिकल टेररिज्म तो हमारे की क्या हो गए डिफरेंस बायो टेररिज्म और केमिकल टेररिज्म नंबर थ्री What were the consequences of the attacks of 9/11 on the world? तो मेरे keyword क्या हैं इसमें consequences 9/11 ठीक है बस ये हमारे इसमें keyword होगे जो मुझे passage में ढूंढने हैं number four what was the major decision uh, taken in the peace summit of Switzerland in 2002? तो मेरे keyword क्या हैं uh, decision peace summit Switzerland तो अब ये keyword का मतलब क्या है guys अब ये keyword वो होते हैं जो आपको अपने answer ढूंढने में help करेंगे तो आज के बाद ट्रिक क्या लगानी है आपने आज के बाद याद रखना गाइज आपने कभी भी पैसेज को पहले नहीं पढ़ना पहले क्या पढ़ना है क्वेश्चंस पढ़ने का और क्वेश्चन पढ़ने का मतलब क्या है उनमें से अपना सबसे पहले तो एक आइडिया लेना है कि पैसेज किस बारे में है होने वाला है और दूसरा मुझे पैसेज में ढूंढना क्या है अगर आपको ये पता लग जाता है अब देखना पैसेज सिर्फ आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा कैसे अब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ना शुरू करो और एक रीडिंग में देखो ऊपर से नीचे आया आप फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन थी वो आपने पढ़ ली सेकंड पैराग्राफ में जैसे ही जिक्र हुआ कॉज ऑफ टेररिज्म इन अमेरिका आपको वहीं पता लग गया कि मेरा यहाँ आंसर है आप वहीं रुके आपने अपना आंसर मार्क किया और आप आगे बढ़ गए तो इसको सॉल्व करने की सिर्फ एक ही ट्रिक है गाइज ठीक है अगर आपको टाइम सेव करना है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अच्छा स्कोर करना है तो सिर्फ एक ट्रिक है रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन रीड द कॉम्प्रीहेंशन इसका और कोई तरीका नहीं है यार 
देर इज नो अदर वे टू इट ठीक है तो पहली ट्रिक क्या है अपनी ठीक है रिवर्स रीडिंग जो मैं आपको अभी बता रहा था रिवर्स रीडिंग से बहुत फायदा होता है पेपर में गाइज तो अगर आप रिवर्स रीडिंग सीख जाते हो मतलब अगर आप क्वेश्चन पहले पढ़ना सीख गए और आप पैसेज uh, बाद में पढ़ने की आपने हैबिट बना ली हैबिट बनने में टाइम लगेगा अभी ठीक है एकदम चेंज नहीं होती ये चीजें 20 साल की आदत है एकदम चेंज करोगे टाइम तो लगता है थोड़ा लेकिन एक बार ये आदत बन गई फिर देखना आपको पैसेज में फ्री के आंसर्स मिलेंगे तो मुझे पैसेज ना सबसे आसान चीज लगती है पेपर की पता है क्यों देखना यार गाइज आपको बाकी हर चीज सॉल्व करनी होती है मैथ्स में सारा आंसर आपको सॉल्व करना है रीजनिंग में सब सॉल्व करना है लेकिन इंग्लिश में और कॉम्प्रीहेंशन में खासकर कुछ सॉल्व नहीं करना सब कुछ पेपर में दिया हुआ है आपके सामने आपको सिर्फ ढूंढना है यार ढूंढना है सॉल्व नहीं करना कुछ भी तो कितना मुश्किल हो सकता है यार वो लेकिन बस वो हमारी हैबिट नहीं है वो वाली लेकिन अब वो हैबिट को डेवलप करना है आपने फर्स्ट ट्रिक इज रिवर्स रीडिंग सेकंड इज जो मैंने आपको बताया मार्क द की इन द क्वेश्चन एंड मेमोराइज दैम कि अपने की को क्या करो मार्क करो पेपर में कि जो क्वेश्चन में जो आपके की वर्ड जैसे मैं अभी आपको हिंट दिया था जो मेन वर्ड है क्वेश्चन का उसको मार्क करो और उसको याद कर लो कि मुझे यही ढूंढना है अपने पैसेज में कि जहां मुझे मेरा ये वर्ड दिखेगा वहां मेरा आंसर होगा फिर ट्राई टू रिकॉग्नाइज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज कि आइडिया का पैसेज का जो मेन आइडिया है उसको ढूंढने की कोशिश करो उसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं ताकि आपको ये पता चले नो वट टू लुक फॉर ताकि मेन आइडिया पता चल गया की पता चल गए तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे ढूंढना क्या है पैसेज में नाउ एंड वाइल रीडिंग द पैसेज लुक फॉर द की Marked in the questions कि जो आपने यहाँ questions में keywords mark किए थे उनको ढूंढो तो look for your keywords ताकि आपको अपने keywords से ही अपने answer मिलना शुरू हो जाएंगे now avoid getting stuck anywhere while reading the passage कई बार बच्चा क्या कहता है सर एक दो sentence या एक दो line ऐसी आ गई जो समझ ही नहीं आ रही थी बहुत मुश्किल word थे अरे यार कोई word line अगर समझ नहीं आ रही आप उसको छोड़ के आगे भी तो चल सकते हो एक line से पूरा passage थोड़ी बनता है एक idea भी तो चलता है एक paragraph में कि पैराग्राफ में एक बात चल रही है बीच में कुछ आ गया आपको समझ नहीं आया आप छोड़ दो उसको आगे बढ़ जाओ ठीक है मे बी उसमें आपका आंसर हो या ना हो लेकिन टाइम तो खराब नहीं होगा तो अवॉइड गेटिंग स्टक एनी वेयर इन द पैसेज वाइल रीडिंग इट एंड मार्क द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ इच पैराग्राफ कि हर पैराग्राफ के इम्पोर्टेंट पॉइंट मार्क किया करो कि ये पैराग्राफ किस बारे में था ये किस बारे में था और हर पैराग्राफ का अपना अपना एक टोन होता है अपना अपना एक आइडिया होता है वो आपको पता चलता जाएगा आप, आप देखने गए आप दस में से दस मार्क्स लाओगे यहाँ पे ठीक है और ये दस मार्क्स फ्री के होंगे फिर आपके तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जिससे आप अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में टाइम सेव कर सकते हो और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो ठीक है गाइज तो इट्स इजियर सेट देन डन मुझे पता है ये कहना आसान है कि सर आपका तो कहना है लेकिन वहां पे करना तो हमें पड़ता है ठीक है साथ में करके देखते हैं देखते हैं कितना टाइम लगता है एक पैसेज को करने में ठीक है मैं कॉम्प्रीहेंशन रखता हूँ आपके सामने और फिर देखते हैं उसको सॉल्व करने में कितना टाइम देखना एक बार आप कॉम्प्रीहेंशन है इतना बड़ा दो पैराग्राफ ये हैं और दो पैराग्राफ ये हैं इनको पढ़ने में आपको कम से कम भी लग जाएंगे आराम से पांच सात मिनट तीन चार मिनट लग जाएंगे और वो पढ़ के और फिर आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे फिर आप देखना पढ़ के क्वेश्चन पे आओगे और फिर इसमें आंसर ढूंढोगे आज उल्टे तरह से करके देखो आज पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे ठीक है तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं गाइस हाँ जी क्वेश्चन में अपने की मार्क करना है देखना The author is primarily concerned, ठीक है तो हमारे की वर्ड क्या है यहाँ पे The author is primarily concerned with which of the following, ठीक है हाँ जी author यहाँ क्या बात कर रहा है पैसेज में He is discussing a remedy, वो एक remedy discuss कर रहा है पैसेज में Remedy क्या होता है इलाज ठीक है Explaining a predicament, predicament क्या होता है एक मुश्किल एक ऐसा thought जो मुश्किल है सोचना है सोच समझ नहीं आ रहा है Evaluating a study कि कोई स्टडी हुई है उसको इवेल्युएट कर रहा है आउटलाइट आउटलाइनिंग अ प्रपोजल या कोई प्रपोजल बना रहे हैं या नन ऑफ द अब ये पांच ऑप्शन मिलते हैं आपको गाइस और इनमें से आपको ढूंढना होता है तो मुझे इस पूरे पैसेज में क्या ढूंढना है कि ऑथर कंसर्न किस चीज के लिए है तो मेरा पहला की क्या होगा कंसर्न ऑफ द ऑथर ठीक है ये मैंने दिमाग में रख लिया अकॉर्डिंग टू द पैसेज चेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग मेडिटेशन हाँ जी तो वो क्या कह रहा है चेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग मेडिटेशन तो मेरे ख्याल से कुछ मेडिटेशन की बात हुई है तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ है आपका पैसेज राइट इतना मैं आइडिया लगा सकता हूँ मैंने पैसेज का एक भी वर्ड नहीं पढ़ा है ठीक है हाँ जी तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज चेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग मेडिटेशन हार्ट रेट ब्लड प्रेशर या मेटाबॉलिक रेट और फिर ऑप्शन क्या आगे वन ओनली वन टू ओनली थ्री ओनली वन एंड थ्री या नन 
<coughs> वैसे ऑप्शन भी मिलेंगे आपको वहाँ पे जो आपको क्रैक करने पड़ेंगे तो मुझे बस ये देखना है कि मेडिटेशन के दौरान किस किस चीज़ में चेंज होता है और ये तीन मेरे ऑप्शन है हार्ट रेट ब्लड प्रेशर मेटाबोलिक रेट वो मुझे ढूंढना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज द बायो फीडबैक टेक्निक्स बायो फीडबैक टेक्निक्स परमिट द सब्जेक्ट्स टू एलिसिट द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स ठीक है सप्रेस द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कॉन्शियसली कंट्रोल फिजियोलॉजिकल फंक्शन या गेन बेटर कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंट तो बायो फीडबैक टेक्निक्स ये मेरे की हो गया Now, ये क्या करते हैं दीज परमिट ये सब्जेक्ट को क्या करने देती है और फिर अपने ऑप्शन ढूंढने का हमने ये थर्ड क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फोर अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रू ऑफ द पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट पैराग्राफ तो मुझे क्लियरली मिल गया मुझे कहा ढूंढना है लास्ट पैराग्राफ में एक्सेप्ट विच वन तो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें सच थी एक्सेप्ट विच तो देवर ऑल वॉलंटियर्स देर ऑल हैड हाई ब्लड प्रेशर देवर ऑल इन एक्सपीरियंस इन मेडिटेशन they were not helped by the practice of uh, tm some meditation hi hai koi shayad and none of the above mera yahan yahan pe kya ho gaya mera mera keyword hai mera last paragraph mein jo mujhe dhoondna hai the author suggests that the most practical way for people to avoid hypertension practical way to avoid hypertension is to learn to counterbalance the fight flight response inhibit the fight flight stay away from stress deliberately control physiological processes ठीक है तो प्रैक्टिकल वे टू अवॉइड हाइपर टेंशन ठीक है द ऑथर सजेस्ट ये ढूंढना है मुझे और लास्ट द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेस ऑफ वेस्टर्न लाइफ तो हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेस ऑफ वेस्टर्न लाइफ ये मेरे कीवर्ड हो गए और मुझे ये ढूंढने हैं गाइस तो मेरे कीवर्ड्स क्या हो गए एटीट्यूड ऑफ द ऑथर टुवर्ड्स वेस्टर्न लाइफ प्रैक्टिकल वे ऑफ अवॉइडिंग हाइपर टेंशन लास्ट पैराग्राफ वेयर हमने क्या देखा बायो फीडबैक टेक्निक्स परमिट द सब्जेक्ट क्या करने में बायो फीडबैक टेक्निक्स क्या करने देती है सब्जेक्ट को ठीक है चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग मेडिटेशन और ऑथर की प्राइमरी कंसर्न क्या है अब पढ़ के देखना गाइज आपको एक रीडिंग में सारे आंसर्स मिलते हैं या नहीं मिलते नाउ लेट्स कम टू द पैराग्राफ ठीक है अब ये जो की वर्ड थे ना ये एक पेपर पे लिख लेना है आपने और पेपर पे लिख के जो रफ पेपर होता है उस पर रख लेने हैं साइड में ताकि आप इनको पढ़ते हुए ढूंढ पाओ अब पढ़ना शुरू करते हैं देखने गाइस हां जी पैसेज है साइंटिस्ट्स बिलीव दैट हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज वन फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स हाई ब्लड प्रेशर इन टर्न सीम्स टू बी एन इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द रैपिड पेस ऑफ वेस्टर्न लाइफ तो देखो कुछ अभी आए थे ना लास्ट क्वेश्चन अपना वेस्टर्न लाइफ तो क्या था अपना यहां पे आप देखना एक बार आंसर शायद मिलने वाला है high blood pressure in turn seems to be an inevitable result of the rapid pace of western life ye maine mark kar liya yahan pe ke western life ka jo uh, jo speed se jo life chalti hai usme kya hona hai high blood high blood pressure hona lazmi hai theek hai to kya keh raha hai scientists believe that hypertension jo hoti hai hypertension aur high blood pressure is one factor responsible for heart attacks and strokes to so heart attacks aur strokes ka bahut major reason kya hai high blood pressure ya hypertension और हाई ब्लड प्रेशर इन टर्न सीम्स टू बी इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द रैपिड पेस ऑफ वेस्टर्न लाइफ तो हाई ब्लड प्रेशर उनके लाइफस्टाइल से होता है सो दैट्स व्हाई उनको बहुत ज्यादा हार्ट अटैक होता है अ पेस दैट गिव्स नो इंडिकेशन ऑफ स्लोइंग डाउन कि भाई वो धीरे हो ही नहीं रहा है चले जा रहा है दौड़े जा रहा है भागे जा रहा है सिंस आवर प्रेजेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज जनरली बिलीव्ड टू डिपेंड ऑन कीपिंग अप दैट पेस क्योंकि अब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसी पेस के साथ चलता है जितना आप आगे भागते हो उसी में या फिर आपका लाइफ स्टैंडर्ड दिखता है ठीक है जितना आप कमा रहे हो उतना ही आपका स्टैंडर्ड दिख रहा है तो इट इज लाइकली दैट मेनी पीपल वुड नॉट वांट इट टू स्लो डाउन ठीक है तो इट इज आल्सो नॉर्मल कि लोग उसको चाहते ही नहीं है कि वो धीरे हो जाए इट अपीयर्स देन दैट एवरीडे सिचुएशंस ऑफ स्ट्रेस व्हिच रिक्वायर फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स दैट मे लीड टू हाइपरटेंशन एंड सब्सिक्वेंट हार्ट फेलियर आर अ परमानेंट पार्ट ऑफ वेस्टर्न लाइफ एंड दैट पीपल्स ओनली रिकोर्स लाइज इन लर्निंग हाउ टू counteract the harmful effects of their physiological responses to such situations ha so kya keh raha hai ke people's only recourse sirf ek hi tarika hai ye mera answer mil gaya mujhe yahan pe ek question ka in learning how to counteract the harmful effects of their physiological response to such situations to keh raha hai ke bhai zindagi itni tez hai western countries mein wo rukne ke liye log rokna bhi nahi cha rahe aur usi se heart attack ho rahe hain to matlab ek hi tarika hai usko ab karne ka to लर्न हाउ टू काउंटर एक्ट मतलब खुद से ही सीखना है अपने आप को कि फिजिकल जो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ देयर फिजिकल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस हैं ऐसे सिचुएशंस में 
वो उन्हीं को उनको बदलना पड़ेगा तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन का आंसर है मेरा ये आगे देखूंगा अभी बताऊंगा आपको ठीक है तो दिस इज पैराग्राफ नंबर वन दिस वॉज अबाउट टॉकिंग अबाउट हाई ब्लड प्रेशर एंड पीस ऑफ वेस्टर्न लाइफ एंड इट्स अफेक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ इन जनरल अब सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं इन जनरल अ पर्सन कैन काउंटर एक्ट सच अफेक्ट बाय रेगुलरली एलिसिटिंग बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स वट इज कॉल्ड अ रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स उसने ये दे दिया कि रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स से हो सकता है इन जनरल हम रिलैक्स होकर कर सकते हैं स्ट्रेस को भगा सकते हैं In general, a person can counteract such effects by regularly eliciting by physiological means what is called a relaxation response. The relaxation response is an innate, integrated set of physiological changes. ये भी कौन ने बोला है? कि ये क्या है? कि relaxation response is an innate, अंदर जो अपने शांत वाला बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे, integrated set of physiological changes जो हम अपने अंदर लाइन लेके आते हैं. That are opposite of the changes involved in the fight or flight situation. Fight or flight situation क्या होती है भाई जैसे इस situation में तो fight क्या होती है तो भिड़ जाओ और flight या भाग जाओ वहाँ से तो उसको fight or flight situation होती है कई बार ऐसे situation होती है जब सामने वाले से बहस हो रही होती है तो हम क्या होते हैं उस time fight or flight situation होती है या तो बहस में घुस जाओ fight कर लो या flight मतलब चुपचाप वहाँ से भाग जाओ तो relaxation response क्या है वो बिल्कुल उल्टा है किसके the changes involved in fight or flight situation. Response associated with hypertension. Okay, the relaxation response in a, is an innate integrated set of physiological changes that are opposite of the changes involved in the fight or flight response associated with hypertension. One particularly well known method of relaxing called transcendental meditation. Ah, the one particularly well known method of relaxing called transcendental meditation decreases the activity of the Sympathetic nervous system. It decreases the activity of the sympathetic nervous system and thus effectively effectively counterbalances the harmful environmentally induced fight or flight response. तो क्या कर देता है कि जो nervous system का sympathetic जो response होता है, ठीक है और जो fight or flight का जो response होता है वो उन दोनों को counterbalance मतलब उनको slow कर देता है, calm down कर देता है. जैसे transcendental Transcendental meditation. Okay, so it decreases the activity of sympathetic nervous system and thus effectively counterbalances the harmful environmentally induced fight or flight response. Agla paragraph padte hai. Techniques that elicit the relaxation response should not be confused with biofeedback. Now, using the biofeedback method, subjects can be made aware of physiological functions that are normally performed unconsciously and can learn to consciously after those functions right वो क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसे जो जो unconsciously हम अपने आप को काम करने के जो functions होते हैं वो हम consciously अब सीख सकते हैं that's called biofeedback तो biofeedback की बात हुई थी तो उसको हमें techniques ठीक है relaxation response should not be confused with biofeedbacks तो वो अलग अलग चीजें हैं for instance when monitoring a device when a monitoring device feeds back to the subject information corresponding to each heartbeat the subject becomes aware of special equipment to monitor physiological processes ki agar hum heart rate ko check karne baith jaye ki dikh raha hai hame kitna to hum us pe dhyan dena dena shuru kar dete hain lekin normally nahi dete hain and can usually focus only on one function at a time aur ek cheez pe focus kar pate hain lekin normal life mein hum heartbeat pe dhyan nahi dete hum hazar cheezon mein dimag kharab karte hain to TM transcendental meditation requires no monitoring equipment and affects several functions simultaneously. So transcendental जो meditation है वो कोई equipment नहीं चाहिए वो and it affects several functions. आपकी body को बहुत ज़रा से affect करती है. Meditation is also known to cause a simultaneously decrease in heart rates and the rates of metabolism and breathing. तो ये आगे देखो क्वेश्चन का आंसर मेडिटेशन इज नोन टू कॉज अ साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन द हार्ट रेट्स एंड द रेट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्रीदिंग उसने क्वेश्चन था एक कि मेडिटेशन में क्या-क्या रिड्यूस होता है तो ये उसका आंसर है यहां पे ऑल्दो ब्लड प्रेशर रिमेंस अनचेंज्ड ड्यूरिंग एक्चुअल पीरियड्स ऑफ मेडिटेशन ओके ऑल्दो ब्लड प्रेशर सेम रहता है ड्यूरिंग द एक्चुअल पीरियड्स ऑफ मेडिटेशन इट हैज बीन फाउंड दैट द ब्लड प्रेशर ऑफ पीपल who do not practice transcendental meditation, 
कि जो प्रैक्टिस नहीं करते वो उनका जो मेडिटेशन के जो पीरियड है उस टाइम उनका ब्लड प्रेशर सेम रहता है लेकिन रिसेंटली इंडिविजुअल्स विद एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कि रिसेंटली जो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है हु आर अटेंडिंग एन इंट्रोडक्टरी टीएम लेक्चर वर आस्क्ड पार्टिसिपेट इन अ स्टडी टू डिटरमिन द इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन ऑन हाई ब्लड प्रेशर उन सबके हाई ब्लड प्रेशर था द पर्संस एग्जैक्ट प्री मेडिटेशन ब्लड प्रेशर कुड बी एस्टैब्लिश्ड कि उनका जो पहले जो प्रेशर जो नॉर्मल प्रेशर था वो एस्टैब्लिश कर दिया गया था मतलब हो गया था इन दैट स्टडी एट द पॉइंट ऑफ दिस पीरियड the subjects began to practice tm on a regular basis after 9 weeks it was found that the average blood pressure of the group had dropped from what it considered borderline hypertensive to what is considered a normal range to keh rahe ki aise aise study hui jisme aise logo ko participate kiya jinke high blood pressure rehte the normally lekin us meditation ke baad unka blood pressure normal ho gaya aur jab regularly unne practice kiya to unka नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर था वो नॉर्मली भी बिल्कुल नॉर्मल रहने लगा बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे रहने मतलब हाइपरटेंसिव बॉर्डर लाइन से नीचे रहने लगा व्हिच इज कंसीडर्ड नॉर्मल रेंज तो ये एक स्टडीज में पाया गया तो यही कह रहा है पूरे पैसेज में कि ये जो मेडिटेशन है ये बहुत अच्छी चीज है इसमें इससे आप बॉडी के फंक्शंस को और बॉडी बहुत सारी हेल्प दे सकते हो आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो स्ट्रेस बढ़ा सकते हो और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो जस्ट थ्रू मेडिटेशन अब ये सारे उसने एक बार पढ़ा हमने पैसेज अब देखना क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलता है द ऑथर इज प्राइमरली कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग ही इज डिस्कसिंग अ रेमेडी ही इज एक्सप्लेनिंग अ प्रीडिकमेंट ही इज इवैल्यूएटिंग अ स्टडी ही इज आउटलाइनिंग अ प्रपोजल वो तो इलाज बता रहा था कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इन सब को हम कैसे एक सिंपल से मेडिटेशन से हम इन सारी स्ट्रेस को और इन सब को भगा सकते हैं प्रीडिकमेंट तो होता है जहां पे वो एक मुश्किल का मुश्किल डिसीजन जिसको प्रीडिकमेंट होता है जब हम इसको हम डेलेमा बोलते हैं तो इवेलुएटिंग स्टडी वो स्टडी को इवेलुएट कर रहा था नहीं पूरे पैसेज में तो नहीं कर रहा था ही इज आउटलाइनिंग अ प्रपोजल नहीं लेकिन ही वाज डिस्कसिंग अ रेमेडी एक इलाज बता रहा था कि स्ट्रेस का और हाई ब्लड प्रेशर का इलाज क्या है मेडिटेशन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन आई थिंक द आंसर इज ए नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज चेंजेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग मेडिटेशन हार्ट रेट ब्लड प्रेशर या मेटाबॉलिक रेट देखते हैं आंसर दिया था हमने मार्क किया था डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड द रेट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्रीदिंग ये दिया हुआ है नॉन टू कॉज अ साइमल्टेनियस डिक्रीज इन हार्ट रेट्स एंड द रेट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्रीदिंग तो हार्ट रेट मेटाबॉलिक रेट ठीक है 1 एंड 3 है कहीं पर ब्लड प्रेशर की बात हुई थी नहीं ब्रीदिंग कहा था उसने मेटाबॉलिज्म कम होता है हार्ट रेट कम होता है ब्रीदिंग कम होती है लेकिन ब्लड प्रेशर की बात उसने यहां नहीं कही मेरा आंसर क्या आ गया वन और थ्री तो ऑप्शन क्या बन गया गाइस यहां पे मेरा ऑप्शन नंबर डी दिस इज माय आंसर वेरी गुड अकॉर्डिंग टू द पैसेज द बायो फीडबैक टेक्निक्स परमिट द सब्जेक्ट टू एलिसिट द रिलैक्सेशन रिस्पांस सप्रेस द फाइट और फ्लाइट रिस्पांस कॉन्शियसली कंट्रोल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस या गेन बेटर कंट्रोल ओवर द एनवायरमेंट्स नहीं इसका हमने पढ़ा था अभी अभी ये देखो ये रहा ये रहा बायो फीडबैक वाला टेक्निक्स दैट एलिसिट द रिलैक्सेशन रिस्पांस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद बायो फीडबैक्स using by the biofeedback method subjects can be made aware of the physiological functions that are normally performed unconsciously and can learn to consciously after those functions for example when monitoring a device feedbacks to the subject information corresponding to each heartbeat the subject becomes aware of special equipment to monitor physiological processes and can usually focus on only one function at a time so he kare jaise agar aap machine laga ke baith jao aur apne heartbeat dekhne lag jao to aap sab cheeze dimag se nikal dete ho और सिर्फ हार्ट बीट पे ध्यान दे रहे होते हो तो अपने आप हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है उस वक्त लेकिन नॉर्मली हम हार्ट बीट पे ध्यान नहीं देते तो वो बायो फीडबैक टेक्निक क्या करती है इट कॉन्शियसली कंट्रोल द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस दिया हुआ उसने देखिए देखो ये दिया हुआ इट कॉन्शियसली कंट्रोल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ये देखो ये तो मेड अवेयर ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन मिल रहा है आंसर तो साथ के साथ आंसर मिलता है ऐसे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा आंसर नंबर सी कॉन्शियसली कंट्रोल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रू टू ऑफ द पीपल हु आर हु पार्टिसिपेटेड इन द एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट पैराग्राफ सब सच था चारों सत्र एक्सेप्ट व्हिच वन एक चीज है जो हमने ऑड वन आउट ढूंढना है इसमें दे वर ऑल वॉलंटियर्स दे ऑल हैड हाई ब्लड प्रेशर्स 
they were all inexperienced in meditation they were not helped by the practice of uh, this transcendent, uh, transcendental meditation ya none of the above mere khayal se ye teenon theek lag rahe hain mera answer kya hai d ye ye tha jo un sab ko help likha tha usne unko 9 hafte unhone help kiya aur unko unka blood pressure kam aa gaya to they were helped so this is wrong here uh, question number 5 the author suggests that the most practical way for people to avoid hypertension is to learn to kya aana chahiye guys counter balance the fight or flight response ye to diya hota usne inhibit their fight, uh, flight or flight response nahi ye to kati jata inhibit nahi karna chahiye stay away from stress situations and deliberately control uh, physiological processes to isme counter balance kaise karna tha by controlling the physiological processes to mere khayal se yahan pe kya aa jayega is it's option d to option D is correct again. बाकी सारे आपके ऑप्शन कट जाते हैं काउंटर बैलेंस द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वो करेगा कैसे बाय डेलिब्रेटिंग कंट्रोलिंग द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड द ऑथर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द पेस ऑफ वेस्टर्न लाइफ कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब वन ऑफ एंगजाइटी अपॉलॉजी डिसअप्रूवल इंडिग्नेशन या नन ऑफ दिस तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि भाई उसका ओपिनियन क्या है वेस्टर्न लाइफ के बारे में कि वो उसको पसंद नहीं करता क्योंकि वो भागती दौड़ती रहती है और उसी वजह से उनको हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम सारी रहती है तो ऑथर्स एटीट्यूड बताना हमने एंगजाइटी नहीं एंगजाइटी तो उनको है लेकिन ऑथर का एटीट्यूड क्या है ही डिसअप्रूव ऑफ देयर पीस ऑफ वेस्टर्न लाइफ तो गाइज यूं करके हम देखना कितनी देर में एक रीडिंग में हमने सारे आंसर ढूंढ लिए एंड इस तरह से हम अपनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव कर सकते हैं सो दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिक to improve and gain more marks in reading comprehension ye sirf iska aaj first lecture tha guys maine aaj sirf introduce kiya hai reading comprehension ko kaise karna hota hai ab aage hum sikhenge isko hum aur kaise improve kar sakte hain vocabulary wale words wale fir aage bhi bade bade comprehension dalna shuru karunga ab aake na beech beech mein main aapko aise hi random topics karaya karunga taki aap apni practice ko isi tarah se randomize kar sako so ye tha guys aapka aaj ka session which is reading comprehension तो आई होप गाइज आप सबको ये सेशन अच्छा लगा हो इससे हेल्प मिली हो प्रैक्टिस भी की हमने साथ में एंड आई होप इट वाज हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल फॉर यू तो गाइज अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए प्लीज कमेंट uh, जरूर छोड़िएगा प्लीज बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा और कौन से अगर टॉपिक्स हैं आप जो चाहते हो कि ये वाले टॉपिक कराए जाए तो मैं वही टॉपिक्स को आपके सामने पहले ले आऊंगा तो प्लीज अपनी रिक्वेस्ट अपने कमेंट्स अपने फीडबैक्स जो भी जैसा भी आपको लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताओ आपके फीडबैक से ही मुझे एनर्जी मिलती है गाइस मैं तभी अपने आप को पुश कर पाता हूँ ये वीडियोस बनाने के लिए और एनर्जी डालने के लिए मैं सो so, प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इस थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन आप सब लोग आते हो बहुत ही पेशेंस से ये सब सुनते हो और मुझे भी बहुत uh, हेल्प uh, मिलती है आपके इस जेस्चर uh, से गाइस तो ये मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ ग्रेट डे स्टे सेफ स्टे इन योर होम्स ठीक है अवॉइड सोशल कॉन्टैक्टिंग स्टे इन योर जोन सो दैट वी कैन फाइट दिस एपिडेमिक ऑफ कोरोना वायरस एंड वी कैन कम आउट एज अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी सो हैप्पी लर्निंग टू यू गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर